Halo, baik lagi sama gue Billy Ya, setelah di video sebelumnya kita bahas laptop ini lebih ke arah spek dan beberapa testing dan benchmarknya Karena ini tuh berhubung dia laptop sangar ya Jadi kita bagi ke dua video nih Nah, di video kali ini kita bakal uh, lebih dalam lagi ngebahas mengenai testing gamingnya dan content creation testingnya Ini Asus ROG Strix Car 17 J733PY Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja dengan pengujian testing content creation-nya dulu nih di sini. Yang pasti seperti yang gue udah sebut juga di video sebelumnya, ini tuh bakalan aman lah di tes kayak gini ya. Untuk Filmora 9 nih, ngerender video 5 menit, 1080p, 30 fps. Dia tuh cuma perlu waktunya amazing di 4 menit 25 detik doang loh. Ngebut abis dah ini. Nah, blender sim BMW juga nggak kalah ngebut ya dia tuh untuk waktu rendernya muantep banget cuman makan waktu di 1 menit 17 detik doang iyalah namanya juga jeroan kayak gini ya udah pasti ngebut lah next kita ke gaming benchmarknya nih nah gaming benchmark ini seperti biasa Final Fantasy 14 and Walker nah itu dapatnya tuh di extremely high ya dengan skornya di 23612 dan kisaran FPS yang didapatnya juga nggak main-main dia 80 sampai 420-an FPS coy nah Shadow of the Tomb Raider itu tuh dapat rata-rata FPS-nya di 123 aman banget lah ini mulus Cyberpunk 2077 dia tuh dapat rata-rata FPS-nya aman nih di 80-an FPS gitu nah berikutnya sekalian juga di Cyberpunk ini tuh kita ngetes dengan settingan DLAA ON itu tuh settingan yang bikin gambarnya tuh jadi makin mulus lagi kualitas visualnya makin ciamik gitu deh dan rata-rata FPS yang didapetin dari pengetesan ini tuh sebenarnya not bad juga di rata-rata 36 FPS masih bisa lah dipakai main walaupun ngepas ya kayaknya ini ya mungkin kalau mau lebih nyamanan dengan kualitas yang bagus mungkin resolusinya diturunin aja kali ya kalau kalian mau pakai di situ. nah sekarang nih baru kita ke pengujian live dan hasilnya memang tidak mengecewakan sesuai dengan yang sudah gue ekspektasikan lah of course dengan settingan semua mentok rata kanan sampai ke ray tracingnya pun kita pasang mentok semua ya nah ini tuh untuk game control dia tuh dapat fps nya di 100 sampai 140an fps aman banget kan tuh buat Metro Exodus itu bisa dapat di 70-an sampai 130-an FPS udah ini mah pasti enak banget lah dipakai mainnya Final Fantasy 15 bisa dapetin FPS di 80-an sampai 111-an FPS gitu mantep Star Wars Jedi Survivor dapatnya juga di 90-an sampai 100-an FPS Final Fantasy 14 Live Testing Nah, sekalian juga nih kalau misalnya ngetes kayak gini kita uh, MMORPG pas lagi dungeon itu dia dapetnya di kisaran 180-an sampai 210-an FPS sedangkan kalau lagi di kota kayak gitu bisa dapet di 100 sampai 130-an gitu deh ya maklum juga ya namanya di kota kan dia lebih rame lebih banyak player lain activity-nya lebih berat jadi ya segitu tuh udah mantep lah nextnya ke game CS2 ini game yang komunitasnya agak toxic <laughs> ya dia tuh masih bisa dapetin FPS di 180 bro, sampai 220an FPS mantep kan nih dan terakhir biasa Valorant ini udah paling turah-turah nih nah ini tuh bisa dapetin ini luar biasa banget di 330an sampai 520an FPS udah mau ekspektasi seperti apa lagi gitu udah dapet sebegitu oke okay, jadi demikian sebagaimana yang udah gua sebutin di video uh, pertamanya bahwa laptop yang satu ini tuh udah pasti uh, mumpuni banget lah bakalan aman banget mau dipakai gaming seberat apapun atau kalau misalnya kalian mau pakai laptop ini buat ngonten apapun mungkin live stream segala gitu juga nggak bakalan jadi masalah ya karena powernya memang udah sekenceng dan sekuat itu jadi ya buat kalian-kalian yang kantongnya tebal silahkan dibeli laptopnya tapi saran gue sih tetap ya kalau misalnya kalian mau membeli gadget dengan uh, price point harga semahal ini sih make sure uh, gadget tersebut bisa jadi investasi yang bagus buat kalian lagi 
ya dalam artian entah mau dipakai buat kerja atau mau dipakai buat profesional gamer kayak gitu intinya selama gadgetnya bisa berguna untuk menghasilkan uang lagi ya itu bakal worth it menurut gue oke jadi segitu aja pembahasan yang udah lebih detailnya lagi nih untuk laptop yang satu ini dari Geek Up Asus ROG Strix Car 17 kalau video ini bermanfaat boleh tolong kasih like untuk dukungannya tolong di subscribe dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah dengan gue Billy sampai ketemu di video berikutnya bye bye ciao